இப்படிப்பட்ட ஒரு செட்டப்ல நான் சூர்யா சார் அவர் வந்து ஒரு பீரியட் பத்திரிகை தொலைக்காட்சி இணையதள நண்பர்களுக்கு வணக்கம் கங்குவா கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு மூன்று வருஷம் கடின உழைப்பு சிவாசாரன் டீம் பூஜை போட்ட நாள்லேருந்து வெறும் நான் கேட்டது எல்லாமே பாசிட்டிவிட்டி 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 சாதாரணமாக ஒரு படம் எடுக்கிறதே வந்து ஆயிரம் கல்யாணம் பண்ணுற மாதிரி ஏன்னா டெய்லியும் ஒரு பிரச்சனை ஃபேஸ் பண்ணும் டெய்லியும் ஒரு பிரச்சனையை இது பண்ணும் அதுவும் இந்த ஸ்பேனில் இவ்வளோ பேரை வச்சு இவ்வளோ பெரிய படம் அசம்பிள் பண்ணி பண்ணுறதுங்கிறது சாதாரண வேலை இல்லை சிவா சார் வந்து என்ன இது ஒரு பர்த்டே பார்ட்டி நடத்துகிற அளவுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக இந்த ப்ராசஸை எனக்கு பண்ணி கொடுத்தாரு ஒரு நாள் அந்த சார் கிட்ட இருந்தோ இல்லை சிவா சார் டீம் வெற்றி சாராக இருக்கட்டும் சுப்ரீம் சுந்தர் மாஸ்டராக இருக்கட்டும் இல்லை மிலன் சாராக இருக்கட்டும் இல்லை எடிட்டராக இருக்கட்டும் எந்த ஒரு டெக்னீஷியன் கிட்ட இருந்தும் எனக்கு ஒரு ஃபோன் கால் கூட இது வரைக்கும் வந்ததில்லை அதிகபட்சம் இன்ஃபர்மேஷன் சிவா சார் கொடுப்பாரு சார் இதை பண்ணியிருக்கு இது பண்ணுறோம் இது இங்கே போகுது வருது அவ்வளோதான் இதை விட லைட்ரு டென்ஷனோடு நான் ஒரு படம் பண்ணதே கிடையாது ஏன்னா இருக்கிறதுலே மினிமிஸ்டல் டென்ஷன் இது வரைக்கும் நான் பண்ண படங்களில் எனக்கு இருந்தது கங்குவா தான் இது சொன்னால் கூட ஏதோ மேடைக்கு பேசுகிறேன்னு நினச்சிப்பாங்க ஆனால் இது ஆத்மார்த்தமாக நூறு சதவீத உண்மை ஒரு ப்ரெஷர் கூட எனக்கு கொடுக்காம இவ்வளோ பெரிய ப்ராஜெக்டை சிவா சார் ஃபுல் ஆஃப் பண்ணியிருக்காரு அதுக்கு அவர் அவருக்கு என்னுடைய ஃபஸ்ட் நன்றி அப்புறம் சூர்யா சார் கிட்டத்தட்ட த்ரீ இயர்ஸ் வந்து இந்த ப்ராஜெக்டுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த த்ரீ இயர்ஸ் அவர் கொடுத்த ஒத்துழைப்பு அவர் அண்ணனோட ஹார்ட் ஒர்க் எல்லாமே வந்து ஸ்க்ரீனில் டெஃபினட்டாக ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஃபுல் படம் நேற்று தான் ஃபைனல் காப்பி நேற்று தான் பார்த்தோம் அவ்வளோ ஹாப்பி நைட் ஃபுல்லாக எனக்கு தூக்கமே வரல காலையில் அப்படியே ரெடி ஆகி வந்தேன் அவ்வளோ எனர்ஜெட்டிக் ஆகிடுச்சு படம் பார்த்ததுக்கப்புறம் ஃபுல் எனர்ஜி ஆகிடுச்சு இந்த நேரத்தில் சூர்யா சாருக்கு என்னுடைய மிகப்பெரிய நன்றி ப்ளஸ் அதுக்கு மட்டும் இல்லை இப்போ ப்ரொமோஷன் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க டெல்லியில் ஆரம்பித்து இப்போ இன்றைக்கி ஹைதராபாத் ஈவினிங் ஈவெண்ட் இருக்குது ஆல்மோஸ்ட் லைக் கொச்சி ட்ரிவேண்ட்ரம் பெங்களூர் வைசாக் எல்லாமே கவர் பண்ணியாச்சு துபாய் ரியாத் போகிறோம் ப்ளஸ் மறுபடியும் ஒரு பெரிய டுவெல்த் அன்னைக்கு ஒரு பெரிய ஈவெண்ட் மும்பையில் இருக்குது ஸோ சூரிய சாரோட கான்ட்ரிபியூஷன் ப்ரொமோஷன்ஸில் வந்து நெக்ஸ்ட் லெவல் ப்ளஸ் இந்த நேரத்தில் சூர்யா சாரை பற்றி மென்ஷன் பண்ணுறப்ப கண்டிப்பாக அன்பான ஃபேன்ஸை பற்றி கண்டிப்பாக மென்ஷன் பண்ணி ஆகணும் சூர்யா சாரோட வெற்றிக்காக சூர்யா சாரோட ஹார்ட் ஒர்க்கை ரெக்கக்னைஸ் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக எவ்வளோ ப்ரேயர்ஸ் எவ்வளோ ஒரு ஹார்ட்ஃபுல் தாட்ஸ் வந்து எவ்வளோ அன்பு காட்டினாங்க அப்படிங்கிறது வந்து நான் பார்த்துட்டே இருக்கேன் சில நேரங்களில் டே பச்ச ட்ரெயில் ஓடுறா டே பச்ச அது பண்ணுறா இது பண்ணுறா நிறையா கேட்பேன் சில நேரங்களில் அப்செட்டாக இருக்கும் என்ன இது ரொம்ப இதாக போகுது அப்படின்ட்டு ஆனால் ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய அன்பு தான் இது அத்தனைக்கும் காரணம் இந்த படம் இவ்வளோ பெரிய படமாக வாழ்கிறதுக்கு மெயின் காரணம் வந்து நம்மளுடைய அன்பான ஃபேன்ஸ் தான் ஏன்னா நான் ஃபேன் கிளப் ஆரம்பித்த அன்றைக்கி ப்ரொடியூசர்ஸ் எவ்வளோ டார்ச்சர் பண்ணியிருப்பேங்கிறது எனக்கு தெரியும் நான் போய் பிளான்ட்டு தானு சார் கிட்ட சண்டை போடுவேன் லக்ஷ்மி மூவி மேக்ஸில் போய் சண்டை போடுவேன் அப்ரஜித் ஃபிலிம்ஸில் போய் சண்டை போடுவேன் எனக்கு அதை ஸ்டில் கொடுங்க எனக்கு இது கொடுங்க அது கொடுங்க அவங்களுக்கு ஆயிரம் டென்ஷன் ஓடிட்டு இருக்கும் பட் நம்மளுக்கு ஃபுல்லாக அண்ணா மேலே தான் கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கும் சூர்யா நானுக்கு படம் பெருசாக இருக்கணும் இது பண்ணணும் பப்ளிசிட்டி பண்ணணும் தியேட்டரில் ஸ்டார் கட்டணும் ரசிகர் மன்றம் போஸ்ட் அடிக்கணும் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக ஒட்டணும் அந்த ஆர்வம் தான் ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஒரே ஒரு விஷயம் ஃபேன்ஸுக்கு என்னால் அஷ்யூர் பண்ண முடியும் என்றைக்குமே வந்து 
காட்டுக்குள்ள இருக்கிறப்ப அந்த மிருகத்தோட ஒரு யானையுடைய பலம் வந்து வேற அத வந்து கோயில் பணிக்கு கொண்டு கோயில் ஒர்க்கு கொண்டப்ப அதே காட்டு யானை தான் அதே பலம் தான் ஆனா பக்கத்தில் நின்று செல்ஃபி எடுப்போம் தொட்டு பார்ப்போம் தந்தத்தை யானையும் வாழ்த்து நம்மள அதனால யானையோட பலம் போயிடுச்சுங்கிறது அர்த்தம் கிடையாது அந்த காட்டு யானையுடைய பலத்தை பதினாலாம் தேதி இந்த உலகம் வந்து விக்னஸ் பண்ணும் அதனால என்னுடைய அன்பான இது பத்திரிகை தொலைக்காட்சி நண்பர்கள் இணையதள நண்பர்கள் எல்லா நண்பர்களும் இதுவரைக்கும் தமிழ் சினிமாவில் ஒரு பேன் இண்டியாவா ஒரு பிளாக் பஸ்டர் ஹிட் வந்து பெண்டிங்லேயே இருந்துட்டு இருக்கு கண்டிப்பா இது இந்த நேரத்தில் இந்த படத்தை ராஜமொழி சாருக்கும் நான் டெடிகேட் பண்றேன் ஏன்னா அவர் தான் புஷ் பண்ணி பார்டர்ஸை உடச்சி நம்ம பெரிய படம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம புஷ் பண்ணது ராஜமொழி சார் தான் ஏன்னா சிவா சாருக்கு இந்த நேரத்தில் மிகப்பெரிய நன்றி ஏன்னா இவ்வளோ பெரிய கனவு வந்து சுமந்துகிட்டு இதை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணி இதை ஸ்கிரீனில் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணி இது ஒரு மிகப்பெரிய படமாக கொண்டது வந்து சாதாரண விஷயம் இல்லை ஒன்று ரெண்டு விஷயம் நான் பகிர்ந்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட டென் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு லெவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்க்ரீன்ஸ் வந்து வேர்ல்டு வைட் ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ நிறைய நிறைய பேருக்கு தீபாவளிக்கு ஏன் வரல ஃபெஸ்டிவல் டேட்டுக்கு ஏன் வரலன்ட்டு நிறைய கேள்விகள் இருக்கும் பட் அப்படி வந்திருந்தோம்னா நாலாயிரம் ஐயாயிரம் ஸ்க்ரீன் தான் கிடச்சிருக்கும் இன்னைக்கு பதினொன்னாயிரத்து ஐநூறு ஸ்க்ரீன் நம்ம ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரே காரணம் இந்த டேட் வந்து நம்மளுக்கு சோலோ டேட்டாக வந்தது பிளஸ் எல்லாருடைய ஃபோக்கஸும் நார்த் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக ஒரு பெரிய பேர் இண்டியா ஸ்டாருக்கு வர வேண்டிய ஓப்பனிங் வந்து அங்கே கிரியேட் ஆகிருக்கு மிகப்பெரிய ஓப்பனிங் டபுள் டிஜிட் ஓப்பனிங் வந்து எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம் ப்ளஸ் ஆந்திராவில் இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டில் என்ன ஒரு கிரேஸ் இருக்கோ ஆந்திரா கேரளா ஓவர்சீஸ் எல்லாம் மிகப்பெரிய கிரேஸு மிகப்பெரிய புக்கிங் நடந்துட்டுருக்கு ஒரு பெரிய ஜம்ப் ஃபார் தமிழ் சினிமா இந்த படத்தில் இருக்கும் இந்த நேரத்தில் எல்லாருடைய சப்போர்ட்டும் எல்லாருடைய லவ்வும் எல்லாருடைய பாசமும் இந்த படத்துக்கு கங்குவாக இருக்கணும் இந்த டீமுக்கு இருக்கணும்னு நான் எல்லா பத்திரிகையாளர் ரசிகர்கள் அன்பான ஃபேன்ஸ் எல்லாருக்கும் நான் கேட்டுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ அபிஷேக் ஃபார் த கைண்ட் வேர்ட்ஸ் மை கம்பெனி நேம் இஸ் ரேஸ் த்ரீடி வி ஹாவ் ஆல்மோஸ்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி பீப்புள் ஒர்க்கிங் ஆன் திஸ் ப்ராஜெக்ட் i must say that uh, i have done almost 50 movies in bollywood hollywood everywhere and this movie is very very special to me to all of us because this will change the viewing experience of cinema in indian in, uh, cinema as well as worldwide also so as uh, i just heard small uh, i could understand what uh, ganwal sir was saying that uh this uh, because celebra- because of celebration a lot of days were uh, we were not getting the release dates and he wanted to uh, release in many theaters but uh, definitely i am i am sure that the celebration will start on 14th 11 14 november the celebration will start and that day will be the celebration day so definitely the 3d experience what you will get will be the entirely different from what you have witnessed in past also and uh, i am sure this we will talk later maybe after the release when we'll be on the success party for 3d we will talk more in detail how was the process and all those things thank you so much for giving us the chance shiva sir gyanwal sir and surya sir uh, like trusting us and giving this opportunity to work with you i am definitely very very uh, yeah, like uh, happy to work on this project and the entire team is very happy thank you so much thank you anavarkum anakam gangwa kerala andhra delhi over edamu over program nadakkum boludum ange vande oru thiruvula mari oru periya kootam naalukku naalukku naal vande இதோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் லெவல் வந்து மேல மேல ஏறிட்டே போயிட்டு இருக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் இந்த படம் எக்ஸிபிட்டர் ஜென்ரலா என்ன பண்ணி பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு படம் ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரொமோஷன் ஏத்துங்க அப்படிம்பாங்க ஒரு எக்ஸிபிட்டர் சொன்னாரு 
இன்னும் தமிழ்நாட்டில் ஃபுல் ஃப்ளட்ஜாக ப்ரொமோஷன் ஸ்டார்ட் ஆகவே இல்லை ஆனால் அதர் ஸ்டேட்டில் இருக்க ஹைப்போட வேவ் வந்து தமிழ்நாட்டில் அவ்வளோ இருக்கு இவ்வளோ ஹைப் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்களே இதை தாண்டி படம் இருக்கணுமே அப்படிங்கிற லெவலில் சொல்லி பேசிக்கிட்டு இருந்தாரு அந்த டீ டெக்னீஷியன் நேற்றுக்கு படம் பார்த்தவங்க பேசின விஷயங்கள் இதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது எவ்வளோ எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருந்தாலும் அதை தாண்ட ஒரு படமா கங்குவா வந்திருக்குங்கிறது கேட்கும் போதே அவ்வளோ சந்தோஷமா இருக்கு ப்ரொமோஷன் முன்னாடியே வந்து இவ்வளோ 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 ஆரவாரம் இருக்குது அப்படின்னா யானை வரும் பொழுது மணி சத்தம் முன்னாடி கேட்க தான் செய்யும் நவம்பர் பதினாலு பெரிய யானை வருது தமிழகம் எங்கும் இல்ல இந்தியா முழுவதிலும் ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி படமா வந்து நிக்க போகுது தகுதியானவர்கள் தகுதியானவர்களை வந்து வெற்றி வந்து தேடி வந்தே தீரும் எங்க சூர்யா அண்ணா எங்க சூர்யா அண்ணாவோட வெற்றி வந்து சின்ன பவுண்டரி கிடையாது மிகப்பெரிய பவுண்டரியா விரிஞ்சு நிற்கும் அந்த அதுக்கு அதுக்கு வந்து நம்ம டைரக்டர் சிவா அண்ணா இவங்க எல்லாம் வந்து எந்த அளவுக்கு ஹார்ட் ஒர்க் அண்ட் எஃபர்ட்டை போட்டிருப்பாங்க அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம இந்த ட்ரெய்லர் பார்த்தப்பவே நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு இந்தியா பூரா ஞானவேல் சார் பேசிட்டு இருக்கும்போது சொன்னாரு எனக்கு ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிச்சு என்னால் இந்த இடத்துல வந்து அதை செயல்படுத்த முடியலங்கிறது வந்து வருத்தமாக இருந்துச்சு வேர்ல்டு வைடு இந்த படத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு ஒரு 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 இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில் நான் இந்த படத்தை வந்து பெருசாக பிராண்ட் பண்ணி கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டேன் அதுக்கு சிக்ஸ் மந்த் டைம் தேவைப்படுது இந்த படம் இந்த படத்தை வந்து நான் அப்படி வேர்ல்டு வைடாக கொண்டு போய் சேர்க்காம எந்த படத்தை சேர்க்க போறேன் அப்படிங்கிற அளவுக்கு ஆனால் அதை பண்ணணும்னா இன்னும் ஒரு ஆறு மாதம் வந்து ரிலீஸே தள்ளி போக வேண்டிய சுச்சுவேஷன் இருக்கும் அப்படின்னு அவரோட கனவு இது இந்த படம் ஸ்டார்ட் பண்ணும் பொழுது தமிழ்நாடு பூரா இல்லை இந்தியா பூரா இந்த படத்தோட பயணம் வரைக்கும் முடிவு பண்ணி வச்சிருந்தாரு சூர்யா நாட்டை எப்படியாச்சும் பர்மிஷன் வாங்கணும் வாங்கிட்டு இந்தியா பூரா இந்த படத்தை எடுத்துக்கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னு அதற்கு தகுதியான ஒரு படமா வந்து நிக்குது சூர்யா அண்ணா வந்து மூன்று வருஷத்தோட உழைப்பெல்லாம் தாண்டி இந்தியா பூரா இந்த படத்தை எடுத்து செல்றதுக்கு வந்து மிகப்பெரிய முகமா நின்றுகிட்டு இருக்காங்க வழக்கம் போலதான் அன்பான ஃபேன்ஸுக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்னதுதான் நமக்கு இந்த வருஷம் ரெட்ட தீபாவளி நவம்பர் போர்டீன் நமக்கு ரெண்டாவது தீபாவளி நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணுவோம் நன்றி அனைவருக்கும் வணக்கம் கங்குவா படத்தை பற்றி ஒவ்வொரு நாளும் பார்க்கிற போது புதிய புதிய மகுடங்கள் கங்குவாவுக்கு சேர்ந்து கொண்டே இருக்கின்றன புதிய புதிய ஒளிவட்டங்கள் கங்குவாவை நோக்கி வந்து கொண்டே இருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் நிச்சயமாக தமிழ் திரையுலகம் கங்குவாவிற்கு பின் கங்குவாவிற்கு முன் என்று மாறும் என்று நம்பலாம் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு மிகப்பெரிய பிரம்மாண்டங்களை கொண்டிருக்கிற ஒரு மாபெரும் படைப்பாக கங்குவா வந்திருக்கிறது இயக்குனர் சிவா அவர்கள் இதை எப்படி முத கன்சீவ் பண்ணார் அப்படின்னு யோசிக்கிறது பாத்தீங்கன்னா இதை யோசிப்பதற்கே மிகப்பெரிய திரை அனுபவம் வேண்டும் அப்படி யோசித்தது மட்டுமல்ல இதை திரையில் நாம் நினைத்தது போல் கொண்டு வர முடியும் என்று நம்புவதற்கு ஒரு மிகப்பெரிய தைரியம் வேண்டும் அப்படி நம்பிய பிறகு அதை திரையில் சாத்தியப்படுத்துவதற்கு மிகப்பெரிய அனுபவம் வேண்டும் இது மூன்றும் கைவரப்பட்ட ஒரு மாபெரும் படைப்பாக கங்குவா வந்திருக்கிறது என்பதனால்தான் இந்த படத்தின் மீது எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய மரியாதை அதுலேயும் இந்த படத்துல மிகச்சிறந்த பாடல்களை என்னால் எழுத முடிந்திருக்கிறது அதற்கு காரணம் இயக்குனர் சிவா அவர்களின் மிக நீண்ட இலக்கிய வாசிப்பு புதிய புதிய வார்த்தைகளை சொல்லுகிற போது புதிய புதிய வரிகளை அவரிடத்துல சொல்லுகிற போது அதை ஒரு குழந்தையை மாதிரி பார்த்து சந்தோஷப்படுகிற அவருடைய அந்த இலக்கிய தேர்ச்சி அந்த அவருடைய நுகர்ச்சி அவருடைய அனுபவம் எல்லாமே இந்த பாடல்கள் மிகச்சிறப்பாக வருவதற்கு பயன்பட்டிருக்கின்றன இன்று மாலை வருகிற மன்னிப்பு பாடல் நான் ஆயிரக்கணக்கான பாடல்களை எழுதியிருக்கிறேன் என்று உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் வெகு சில பாடல்களே இதுபோல் தமிழ் திரையுலகில் நமக்கெல்லாம் வாய்க்கும் அப்படி ஒரு அற்புதமான பாடலாக மன்னிப்பு பாடலை நான் நினைக்கிறேன் அப்படிப்பட்ட ஒரு வாய்ப்பு தந்ததற்காக இயக்குனர் சிவா அவர்களுக்கு நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் அதே போல சூர்யா சார் வந்து சூர்யா சார்னுடைய வெற்றி ஒரு ஆரோக்கியமான சமூகத்தின் வெற்றியா நான் பார்க்கிறேன் ஏன் அப்படின்னா அவருடைய முற்போக்கான எண்ணங்கள் இந்த சமூகத்திற்கு தேவையான செய்திகளை திரையின் மூலமாக தர வேண்டும் என்கிற அந்த உந்துதல் இதெல்லாம் அவரின் மீது ஒரு மிகப்பெரிய மரியாதையை கொண்டு வருவதை நான் பார்த்திருக்கிறேன் ஒரே ஒரு செய்தியை மட்டும் பகிர்ந்துக்கலாம் நினைக்கிறேன் ஒரே ஒரு 
நான் அவருக்கு சிங்கம் ஒன்னு சிங்கம் ரெண்டு சிங்கம் மூணு படத்தினுடைய பாடல்களை எழுதி கொண்டிருந்தேன் அப்ப சிங்கம் ரெண்டு படத்திற்காக அந்த படத்துல அனைத்து பாடல்களையும் எழுதியிருந்தேன் அதற்காக நான் வேற குறை பதினஞ்சு நாள் ஷூட்டிங்க்கு போயிட்டேன் மணப்பாடு என்கிற ஒரு மீனவ கிராமம் அங்க வந்து மணல் மேடுகள் மட்டும்தான் இருக்கும் கிராமம் கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கும் அங்க பாடல் ஷூட்டிங் நடக்குது அந்த ஷூட்டிங் முடிஞ்ச உடனே அந்த இடத்துல முடிச்சுட்டு பேக்கப்பா இன்னொரு இடத்துக்கு போகணும் எல்லாரும் கிளம்பிட்டாங்க உடனே சூர்யா சார் ஒளி வாங்கி எடுத்துக்கொண்டு வந்து சொன்னார் மைக்ல சொல்றார் இந்த இடத்தை இந்த கிராம மக்கள் நம்மை நம்பி ஒப்படைத்திருக்கிறார்கள் இங்க நிறைய குப்பைகள் விழுந்திருக்கிறது நம்மளான குப்பைகள் இவை நாம் இங்கே இருந்து போவதற்கு முன்பு இந்த குப்பைகளை அப்புறப்படுத்த வேண்டும் அப்பதான் இந்த மக்களுக்கு நாம் செய்கிற மிக நன்மையாக இருக்கும் என்று உடனே அந்த மைக்க கூட்டு அவர் அந்த குப்பையை பொறுக்க ஆரம்பித்தார் உடனே அத்தனை தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் அதை போய் சுத்தப்படுத்த ஆரம்பிச்சாங்க ஒரு நல்ல மனிதனுடைய குணத்தை அவர் இருட்டிலே இருக்கும் போது பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்லுவார்கள் எந்த கேமராவும் பெறம் பிடிக்காத போது யாரும் பார்க்காத போது கூட நாம் இருக்கிற இடத்தை சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்கிற அந்த நேர்மையை பார்த்து நான் வியந்தேன் அப்படிப்பட்ட ஒரு கதாநாயகனாக சூர்யா சாரை நானும் பார்த்து வியக்கிறேன் அந்த படத்துல தேவி சிவ பிரசாத் அவர்கள் மிக அற்புதமாக பணியாற்றியிருக்கிறார் வெற்றி அவர்கள் அற்புதமாக பணியாற்றியிருக்கிறார் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து நான் எல்லாருக்கும் தேங்க் பண்ண விரும்பப்படுறேன் சிவாசரன் டீம் சூர்யா சார் சுப்ரீம் மாஸ்டர் இதுக்கு மிலன் சார் மில அந்த ட்ரஸ்ட்டும் எம்எல்ஏ இருந்த நம்பிக்கையும் அண்ட் முக்கியமாக நியாயவியல் சாருக்கு அதை கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க் யூ ஸோ மச் எல்லாருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் இந்த படம் எனக்கு வாய்ப்பளித்த என்னுடைய சிவா சாருக்கு முதல்ல நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த இவ்வளோ புருஷ எவ்வளோ இவ்வளோ ஆக்ஷன் படம் பண்ணுறோன்னா எவ்வளோ செலவாகும் எதுவுமே ஒரு நாள் கூட எங்களை எந்த கேள்வியும் கேட்காம எங்கள் மேல உழைப்பவை ரொம்ப நம்பிக்கை வச்சு எங்களுக்கு உதவி பண்ணிய என்னோடய ப்ரொடியூசர் ஞானவேல் ராஜா சார் அவருக்கும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த படத்தில் ஃபைட் இவ்வளோ நல்லா வரதுக்கு காரணமான என்னோடய வெற்றி சார் கேமராமேன் அவருக்கும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம கூட இல்லைனாலும் என்னோட மில்லன் இங்கே இருப்பார்கள்னு நினைக்கிறேன் அவரோட அவருக்கும் ஒரு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் இப்போ என்னோடய எடிட்டர் மற்ற தொழில்நுட்ப கலைஞர் அத்தனை பேருக்கும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த படத்தில் இவ்வளோ பெரிய ஃபைட்டு வர காரணமே ஒரு ஒரு நல்ல கலைஞன் இருந்தால் தான் அந்த ஃபைட்டு நல்லா என்னால் எடுக்க முடியும் எனக்கு சூர்யா சார் கிடைச்சது தான் எனக்கு மிகப்பெரிய வெற்றி இந்த படத்தில் வந்து ஆக்ஷன் பெருசாக பேசப்படுன்னா என்னுடைய நாயகன் என்னுடைய சூர்யா சார் அவர் இல்லைனா அந்த ஆக்ஷன் இவ்வளோ பேசப்படுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் அவருக்கு மிகப்பெரிய கூடான கூடிய நன்றிகள் இந்த படத்துக்கு அப்புறம் அவர் பெரிய லெவலில் வருவார் ஏன்னா அவரோட டெடிக்கேஷன் அந்த மாதிரி இந்த படத்தில் எல்லோரும் சொல்லிட்டாங்க நீங்கள் படம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் இந்த படத்தோட வெற்றி விழாவில் நிறைய பேசுகிறோம் வந்திருக்க அத்தனை தொலைநுட்ப பத்திரிகையாளர் அத்தனை பேருக்கு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் நீங்கள் இந்த படத்தை வந்து இந்தியா முழுக்க பேசுகிறப்படுறோம் நம்ம தமிழ்நாட்டில் நம்ம வந்து நீங்கள்லாம் வந்து இந்த படத்தை பெருசாக எங்களை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் எங்களை இவ்வளோ உழைப்பாக நீங்கள் தான் எங்களை கொண்டு போய் வெளியில் சேர்க்கணும்னு கேட்டுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் இந்த ஃபங்க்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அபிஷேக் பிரதர் வந்து ஒரு விஷயம் சொன்னார் ஒரு நல்ல விஷயம் நடக்கும் போது மழை பெஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொன்னார் உங்களுக்கு இந்த ஒரு அனுபவம் தான் கங்குவா படத்தில் வந்து ஒவ்வொரு ஷெடியூலும் இது வந்து சென்னையாக இருக்கலாம் கொடைக்கானலாக இருக்கலாம் தாய்லாண்டாக இருக்கலாம் மாரடுமல்லி ஆந்திராவா இருக்கலாம் ஒவ்வொரு தடவையும் சூர்யா சார் ஸ்பாட் வர்றதுக்கு முன்னாடி இதே மாதிரி மழை பெய்ஞ்சிச்சு அது ஒவ்வொரு தடவையும் நடந்து நாங்கள் வந்து ஆச்சரியமா போவோம் சூர்யா சார் போதெல்லாம் என்ன சார் டக்குன்னு மழை வரும் ஒரு தூரல் மாதிரி வரும் சில மழை வரும் அதுக்காக வெயிட் பண்ணுவோம் அப்படியே ஷூட்டிங் ஸ்டார்ட் ஆகும் ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பா ஒவ்வொரு நாள் ஷூட்டிங் நடந்துகிட்டே இருக்கும் கங்குவா கதை உருவான போது சிவா எங்கிட்ட சொன்னது என்னன்னா ஒரு அட்வென்ச்சர் ஜேர்னிக்கு நம்ம போறோம் இந்த படத்துல நம்ம என்னென்னலாம் நம்மளால சாத்தியப்படுத்த முடியுமோ அதை அத்தனையும் நம்ம சாத்தியப்படுத்தணும் அதுக்கான உழைப்பு ஒவ்வொரு கிட்ட இருந்து வரும்போது இந்த படத்தை மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு குறிப்பிடத்தகுந்த தமிழ் சினிமா முக்கியமான படமா நம்ம உருவாக்க முடியுங்கிற ஒரு எண்ணத்தை கொண்டு வந்தாரு ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் நாங்க எங்களுடைய கடுமையான உழைப்பை ஒவ்வொரு விதத்திலையும் நாங்க இந்த படத்துல செஞ்சிருக்கோம் இதுல மிக முக்கியமான முடிவு வந்து இந்த படத்துல நாங்க இந்த நேரத்துல வந்து சிவாக்கும் சுரேஷ் சாருக்கு சொல்லணும் என்னன்னா நம்ம லைட்டிங் மூலமா பல
அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு சிவாட்ட சொன்னால் சிவா வந்து ஓகேன்னு சொன்னாப்புல ஷூட்டிங் போயிட்டு இருந்தோம் பட் சூர்யா சார் வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ணதுக்கு தான் நான் வந்து சூர்யா சார் தேங்க் பண்ணேன் என்னென்னா ஒரு மிகப்பெரிய நடிகர் ஒரு உணர்வுகளை வந்து ஒரு அழகான லைட்டிங் மூலமாக கொண்டு வர முடியும் பட் நான் லைட் இல்லாமல் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை சொல்லும்போது அவர் உடனே ஓகே சொன்னார் அவர் வந்து இந்த மூடு உங்களுக்கு செட் ஆகுன்னு தோணு தான் கேட்டார் இல்லை சார் இது ஒரு மாதிரி ஃபீல் நல்லா இருக்குன்னு தோணுச்சுன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறமா இந்த படம் உங்களுக்கு எஸ்டிரு டேசினை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சின்ன பவுன்ஸ் போல் கூட யூஸ் பண்ணாமல் ஷூட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த விஷுவல் வந்து இந்த படத்தில் கொண்டு வந்து இன்னைக்கு எல்லாரும் அந்த விஷுவலை பாராட்டும் போது என்னுடைய நன்றியை வந்து இந்த நேரத்தில் சூர்யா சாருக்கும் சிவாவுக்கும் சொல்லிக்கிறேன் இந்த அட்டம்ட்டை வந்து என்கரேஜ் பண்ணாங்க அதே மாதிரி இந்த படம் ஆரம்பித்த ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் ஆடிட்டு மிலன் சார் நாங்கள் அஸ்டண்டாக நானும் மிலனும் ஒரு ஒர்க் பண்ணி இன்னைக்கு படங்களாக எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணோம் மிலனோட கான்ட்ரிபியூஷன் தான் இந்த படத்துடைய இந்த ஸ்டாண்டர்டுக்கும் இந்த விஷுவல் ஒரு இவ்வளோ பெருசாக வந்ததுக்கு காரணம் இந்த நேரத்தில் மிலனை வந்து நான் ரொம்ப ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன் அவர் ஆடாயிட்டுங்கிறது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் என்னுடைய மிக நெருங்கிய நண்பர் அவர் இழப்பு தான் இந்த படத்தில் எங்களுக்கு மிகப்பெரிய சோகம் அதே மாதிரி எடிட்டர் நிஷாத்தோட இழப்பும் ஸ்டாண்ட் சுப்ரீம் சுந்தர் மாஸ்டர் இந்த படத்துக்குள்ளே வந்ததுக்கு அப்புறமா அவருடைய அப்ரோச் வந்து இந்த படத்துக்கு வந்து ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு ஃபீலை கொண்டு வந்து சிவா வந்து ஒரு ஆக்ஷன் சீனை பொறுத்த வரைக்கும் சிவா வந்து அழகாக எலாபரேட் பண்ணி மாஸ்டர் சொல்லுவாப்ல அதுக்கான லீடு எப்படி வரணும் என்ன மாதிரி ட்ராவல் ஆகணுங்கிறது எல்லாமே ஒரு கிளியராக ஒரு ஸ்டன் மாஸ்டருக்கு சொல்லுவாப்ல பட் அது எக்ஸிக்யூட் பண்ணி எந்த டென்ஷன் இல்லாமல் இதை சாத்தியப்படுத்துறது வந்து ஒரு ஸ்டன் மாஸ்டருடைய அவரோட ஸ்கில்ல தான் இருக்கு ஒவ்வொரு எபிசோடும் ஒவ்வொரு ஃபைட்டும் இந்த படத்துல வந்து மாஸ்டர் பண்ணது வந்து சினிமா பதினாலாம் தேதி ரிலீஸ் ஆகும்போது கொண்டாடப்படுங்கிறத நான் உறுதியா நம்புறேன் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து அற்புதமா இந்த படத்துல ஸ்டென்ஸ் இன்ஃபுளன்ஸ் பண்ணி அதை வந்து சாத்தியமாக்கினாரு அதே போல டிஎஸ்பி சார் டிஎஸ்பி சார் பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு சாங் ஆடியோ வரும்போதும் நானு சிவா வந்து கேட்டுட்டு போவோம் அப்படி என்ன இப்படி ஒரு மியூசிக் கொடுத்துட்டாரு இது எப்படா விஷுவல நான் வந்து காம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுன்னு பேசிட்டே போவோம் நாங்க விஷுவல் முடிச்சு சிவா போயிட்டு டிஎஸ்பி சார் இருக்கும் அவர் ஃபோன் பண்ணுவார் என்ன சார் இப்படி ஒரு விஷுவல் கொண்டு வந்துட்டீங்க ரொம்ப புதுசா இருக்கு அடுத்த பாட்டில் என்ன பண்றேன்னு பாருங்க அப்படிம்பாரு ஸோ ஒவ்வொரு சாங்கும் அந்த மாதிரி கொண்டு வந்து எங்களுக்குள்ளார ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு ஒரு திரை அனுபவத்தை ஆடியன்ஸ் கொடுக்கணுங்கிற முயற்சி பண்ணோம் நீ ரீரே காரியோட படம் பார்த்துட்டோம் டிஎஸ்பி சாரோட மியூசிக் வந்து இந்த படத்தை அப்படி ஒரு எலிவேஷன் கொண்டு போயிட்டு அப்படி கொண்டு போய் நிறுத்தி இருக்கு அது வந்து டிஎஸ்பி சார் வந்து இந்த படத்துடைய மிக முக்கியமான ஒரு பில்லரா அந்த படத்துல இருந்திருக்காரு என்னுடைய கலர்ஸ் ராஜசேகர் இந்த படத்தோட டிஏ கலர்ஸ் இந்த ராஜசேகர் ராஜசேகர் சார் வந்து விஸ்வாசம் அண்ணாத்துக்கு அப்புறம் இந்த படத்துல ஜாயின் ஆகும் போது ஒரு கலர் ஸ்கீம் வந்து ஒரு புதுசா ஒன்று ட்ரை பண்ண ராஜசேகர்னு சொல்லி அவர் டிஸ்கஸ் பண்ணும் போது அவர் இந்த படத்துக்கு ஒரு அற்புதமான ஒரு தோணை கொண்டு வந்து ஒரு என்னன்னா நம்ம நிறைய இன்டர்நேஷனல் படங்கள் பார்க்குறோம் இந்த மாதிரியான வரலாற்று படங்களை பார்க்குறோம் ஸோ அதுக்கு ஒரு புது டோனை நம்ம வந்து தமிழில் பண்ணுறோம் அது கொடுக்கணும்னு சொல்லும்போது அவர் ஏறக்குறைய நாங்கள் ரெண்டரை வருஷமாக இந்த படத்துடைய ஸ்டார்டிங்லேருந்து இப்போ ரிலீஸ் வரைக்கும் இருக்குன்னா அவர் ஏற்கனவே ஒன்றரை வருஷமாக இதோட டிஏ கலரிஸ்டாக செயல்பட்டு ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷுவல் வர்றதுக்கு காரணமாக தான் நன்றி அப்புறம் ஞானவில் ராஜா சார் ஏன்னா அவர் ஒரு படமாக யோசிக்கும் போது நம்ம என்ன வேணாலும் யோசிக்கலாம் அதை சாத்தியப்படுத்துறது ஒரு ப்ரொடியூசருடைய கான்ட்ரிபியூஷனில் தான் இருக்கு ஞானவேல் சார் எப்படி நாங்க எதுக்காகவும் நாங்க வந்து போன் பண்ணி அவர்கிட்ட பேசல அதே மாதிரி எந்த நாளும் அவர் போன் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஏன்னா எந்த நெருக்கடி வந்தாலும் ப்ரொடியூசர் கூட போறோம் எது கேட்டாலும் வந்துச்சு எந்த கேமரா கேட்டாலும் வந்துச்சு நாங்க ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு கேமரா யூஸ் பண்ணோம் பீரியட் போர்ஷனுக்கு அன்னைக்கு லேட்டஸ்டா வந்து அலெக்சர் தேர்ட்டி ஃபைவ் யூஸ் பண்ணலான்னு சொன்னேன் ஓகே நான் எடுத்துக்கிங்கன்னா அப்படின்னாரு ஸோ எந்த நெருடல் இல்லாம இந்த படம் இவ்வளவு பிரம்மாண்ட படைப்பா வந்ததுக்கு ஞானவில் சார் தான் மிக முக்கியமான காரணம் அவருக்கு என்னுடைய நன்றி அதே போல என்னோட ஒர்க் பண்ண என்னுடைய அஸ்டன்ஸ் பிரவீன் மாதேஷ் குமார் அது இல்லாம என்னோட போக்கஸ் புல்லர் தேவா மகேஷ் எல்லாத்துக்கும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இந்த படம் நிச்சயமாக ஒரு நல்ல திரை அனுபவத்தை மக்களுக்கு கொடுக்கும் பத்திரிகையாளர்களும் நம்முடைய தமிழ் சினிமாவில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு முயற்சி எடுத்திருக்கோம் உங்களுடைய ஊக்கம் தான் இது மாதிரியான அடுத்தடுத்த படங்கள் நிறைய வர்றது காரணமாக இருக்கும் நீங்கள் நல்ல படங்களையும் ஒரு புதிய முயற்சியும் எப்போதுமே ஊக்கப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கீங்க அந்த வகையில் கங்குவாக்கு நீங்கள் மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு பாசி
நார்மல் கலர்ஸ் குள்ள இருக்க கூடாதுங்கிறது ஆரம்பத்துல இருந்து ஒரு விஷயம் வெற்றி சார் எப்படி இந்த படத்துக்கு லைட்டை யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு ஒரு ஃபீல் பண்ணுறோம் இந்த படம் இன்னொரு ரெஃபரன்ஸா இருக்கணுமே தவிர யாருடைய ரெஃபரன்ஸ் இந்த படத்துக்குள்ள இருக்க கூடாதுங்கிறதுல வந்து ரெண்டு பேரும் பயங்கரமா கான்பிடென்டா கேட்டு சொல்லி என்ன வேலை வாங்க வச்சாங்க டோன்ஸ் இந்த படத்துல வந்து உங்களுக்கு பெரிய புது எக்ஸ்பீரியன்ஸை கொடுக்கும் சாரி எனக்கு ஸ்டேஜ்ல பேசி பழக்கம் இல்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு டெக்னீஷியன் மேல ஏற்கனவே இது பெரிய விஷயம் இது வரைக்கும் டிஏ கலரிஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு மீட்டிங்ல ஏத்திருப்பாங்களாங்கிறது எனக்கு கிடையாது நான் கிட்டத்தட்ட என்னோட ஃபர்ஸ்ட் படம் தசாவதாரம் இன்னைய வரைக்கும் நூத்தி ஐம்பது படம் கிட்ட பண்ணிட்டோம் பட் முத தடவையா என் இந்த ஸ்டேஜ்ல ஏத்துனதுக்கு சிவா சார் அண்ட் ஜெட்டி சார் அண்ட் சூரிய சார் நாங்க வந்து ஒன்றரை வருஷமா அந்த படத்துக்குள்ளே உட்காந்துட்டு இருக்கும் போது தெரிய மாட்டோம் சடனா ஒரு நாள் சூரிய சார் டிஎஸ் ஷூட்டுக்கு வந்தாங்க ரொம்ப எங்களுக்கு சந்தோஷமா ஆயிடுச்சு பக்கத்துல வந்து உட்காந்துக்கிட்டு யு வாஸ் லைக் எந்த ஆயிட்டாங்க இதை என்ன பண்ணோம் இது பண்ணோம்னு எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா இருந்துச்சு ஒரு டெக்னீஷனுக்கு அதுதான் தேவை அந்த என்கரேஜ் தான் தேவை அதை கொடுத்த இந்த டீமுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் ஐ திங்க் இந்த படம் பெரிய ஹிட் ஆகும் கண்டிப்பா இந்த படம் டெக்கியா பேசப்படும் தேங்க்யூ வாய்ப்பட்டு <laughs> 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 அது பெருசா போயிட்டு இருக்குங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சு ஆஹா ஏதோ புதுசா ஒண்ணு பண்றோம் பெருசா ஒண்ணு பண்றோம் இது நம்மளால எடுக்க முடியுமா இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு ஒரு எண்ணம் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு ஒரு தோணுச்சு எழுதுறது நம்ம மட்டும் தான் எழுத போறோம் ஆனா எடுக்கிறது மொத்த டீமும் நம்ம கூட இருக்கும் அப்படிங்கிற எண்ணம் எனக்கு வந்துச்சு ஸோ அப்பதான் ஸோ இவ்வளவு வருஷமா நம்ம பல விஷயங்கள் வந்து நம்ம தெரிஞ்சு வச்சிருக்கோம் ஒரு எடிட்டரா ஒர்க் பண்ணிருக்கோம் கேமராமேனா ஒர்க் பண்ணிருக்கோம் ரைட்டரா ஒர்க் பண்ணிருக்கோம் ஸோ டைரக்டரா இப்போ நிறைய படங்கள் பண்ணிட்டோம் ஒன்பது படம் பண்ணிட்டோம் இது பத்தாவது படம் ஸோ இந்த தருணத்தில் நம்ம வாழ்க்கையில் ஒரு அழகான ஒரு முயற்சியாக கங்குவாக இருக்கும் அப்படிங்கிற கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து எனக்கு அழகாக வந்துச்சு ஸோ அழகாக சொல்லுவாங்க எப்பவுமே ஒரு ஆங்கிலத்தில் கூட சொல்லுவாங்க டீம் இஸ் நாட் எ பீப்புள் எ குரூப் ஆஃப் பீப்புள் ஒர்க் டுகெதர் டீம் இஸ் ஆல் எ குரூப் ஆஃப் பீப்புள் ஹூ ட்ரஸ்ட் ஈச் அதர் அப்படிம்பாங்க அந்த ட்ரஸ்ட் தான் உலகம் வந்து நிறைய நேசையர் சால நிறம் பண்ணுதுங்க ஒரு விஷயம் நம்ம ஆரம்பிக்கிற பொழுது அழகான நம்ம நிதிகள் நிறைய பேர் நம்ம கூட இருப்பாங்க சில பேர் சொல்லுவாங்க இது நடக்காது இது முடியாது அப்படின்னு சொல்றது நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஆனா இறைவன் அருள்ல என்னை சுத்தி எல்லாருமே முன்னால முடிவு சிவா நீ பண்ணிடுவ சிவா நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து பண்ணலான்னு சொல்ல சொல்ற நபர்களா என்னை சுத்தி இருந்தாங்க அவங்க எல்லாருக்கும் இந்த தருணத்துல நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ரொம்ப ஒரு அழகான ஒரு முயற்சிங்க ரொம்ப ஒரு உண்மையான முயற்சி தங்குவா திரைப்படம் இந்த திரைப்படம் பார்க்கற எல்லாருக்குமே ரொம்ப சந்தோஷத்தை கொடுக்குது முக்கியமா முதல்ல ஞானவேல் ராஜா சார் எனக்கு வந்து டூ தௌசண்ட் லெவன்ல வந்து நாங்கள் டென் லெவன்ல வந்து நாங்கள் செலுத்தி பண்ணோம் ஆல்மோஸ்ட் ஃபோர்டீன் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் திரும்பவும் ஸ்டுடியோ கிரீன்ல ஞானவரேஜா சார் கூட திரும்பவும் இணையன ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமான அனுபவமா இருக்கு சார் என்னை நம்பி இவ்வளோ பெரிய ப்ராஜெக்ட் எனக்கு கொடுத்து என் டீமை நம்பி இன்னைக்கு இவ்வளோ பெரிய படமா இது வந்திருக்கு நேற்றுக்கு எல்லாரும் டீமா பார்த்தாங்க படம் ஞானவரேஜ் சார் நைட் வந்து ஒரு மூணு மணிக்கு மெசேஜ் வந்துச்சு எனக்கு நான் இப்போ இல்லை நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இல்லை அந்த மெசேஜில் அவர் கொடுத்த அந்த சந்தோஷம் இருக்கு இல்லைங்களா இன்னைக்கு காலையில் வந்து அவங்க மேடம் நேஹா மேடம் ஒரு வாய்ஸ் மெசேஜ் வச்சிருந்தாங்க விடிய காலத்தில் ஆறு மணிக்கு அதை கேட்டும் போது எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சந்தோஷத்தை கொடுத்துச்சு ஒரு ப்ரொடியூசரா ஒரு இன்வெஸ்டரா அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷத்தை நம்ம கொடுக்க போறோம் அப்படிங்கிற மகிழ்ச்சி இருக்கு அஸ் அ ஃபேன்ஸா நான் த்ரூ அவுட் இந்த டூ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ்ல இந்த படம் ஸ்டார்ட் ஆன பிறகு பல ஊருக்கு நம்ம டிராவல் பண்ணி போவோம் இல்லைங்களா அப்ப எல்லாத்துலயும் அன்பான ஃபேன்ஸ் எங்க கிட்ட என் கிட்ட திரும்ப திரும்ப கேட்டுருந்தது சார் எங்க அண்ணனுக்கு ஒரு சாலிடான ஒரு படம் கொடுத்துருங்க எங்க அண்ணனுக்கு ஒரு நல்ல படத்தை கொடுத்துருந்தேன் எங்க அண்ணனுக்கு சொல்லிட்டே இருந்தாங்க அவங்க ஓகே உங்க அண்ணனுக்கு நம்ம சூர்யா சாருக்கு இந்த திரைப்படம் மனசார நம்பிக்கையா சந்தோஷமா சொல்றேன் ஒரு மாபெரும் வெற்றி படமா இருக்கும் அந்த மனிதனோட உழைப்பு இருக்கு இல்லைங்களா அது வந்து ரொம்ப 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 அசாத்தியமானது காலையில நாலு மணிக்கு எந்திரி பாருங்க நாலரை மணிக்கு நம்ம பார்ப்போம் இல்லைங்களா இவ்வளவு அன்பு நீங்க குடுக்கிறீங்க இல்லைய
நிஜமா சொல்றேன் காலை நாலு மணிக்கு எந்திரிப்பாரு மேக்கப் போட ஆரம்பிப்போம் ஒரு ஆறரை மணிக்கு ஏழு மணிக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஷாட்டுக்கு வருவாரு ஒரு இடத்துல கூட இது வேணா சிவா இது வேணுமா சிவா இல்ல வந்து இதுல நம்ம பண்ணிடலாமா இது அவாய்ட் பண்ணலாமான்னு ஒரு இடத்துல கூட சொல்லல தண்ணி கடையில ஏழு நாள் இருந்தாரு மலை மேல ஏறினாரு மரம் மேல ஏறினாரு பிசிக்கலா மென்டலா இந்த கங்குவா கதாபாத்திரத்தை வந்து புல் ஆஃப் பண்றதுங்கிறது வந்து பெரிய சேலஞ்சு எக்ஸலன்ட் எக்ஸலன்ட் ஒரு டைரக்டரா ஐ வாஸ் வெரி வெரி ஹாப்பி தேங்க்யூ சார் சார் இந்த சபையில உங்களுக்கு இந்த நன்றி சொல்றது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் பிளஸ் என்னுடைய எல்லா டெக்னீஷியன்ஸுமே ஸ்டார்ட் வித் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட் அண்ட் கிரேட் சினிமாட்டோகிராஃபர் வெற்றிவேல் சார் வெற்றிக்கு எனக்கு ஒரு எப்பயுமே ஒரு கனவு இருந்துகிட்டே இருக்குங்க ஒரு பிரம்மாண்டமான படம் பண்ணணும் நாங்கள் நிறைய பேசுவோம் பெண்ஹர் படம் பார்த்துட்டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் படம் பார்த்துட்டு நிறைய பேவார் படம் பார்த்துட்டு இப்படி படம் பண்ணலாம் வெற்றி அப்படி படம் பண்ணலாம் வெற்றி அப்படி சொல்லிட்டு இருக்கும்போது எனக்கு ஒரு ஆசை இருந்துச்சு நானும் வெற்றியை சேர்ந்து என் டீம் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு படம் பண்ணணும்னு இன்னைக்கு வெற்றி வேலோட ஒழிப்பதிவை பார்க்கறம் பொழுது எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு வெற்றி யூ ஆர் கோயிங் டு கோ பிளேசஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து மிக முக்கியமான நபர் இந்த திரைப்படத்தில் வந்து சுப்ரீம் சுந்தர் மாஸ்டர் இந்த படம் வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரானரியான ஒரு அட்டம்டா இருக்குங்க அதுல வந்து மிக முக்கியமான விஷயமா எனக்கு பார்த்தது என்னன்னா சினிமாட்டோகிராஃபி எவ்வளவு முக்கியமோ அதே மாதிரி ஸ்டென்ட் படத்துடைய ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் ஒவ்வொன்றுமே நாங்கள் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டா டிசைன் பண்ணிருக்கோம் அண்ட் வாட்டர் எபிசோட் இருக்கு மிட் ஏர் எபிசோட் இருக்கு மிட் ஃபாரஸ்ட் எபிசோட் இருக்கு ஒவ்வொரு எபிசோடுக்கு பின்னாடியுமே ஒரு மிகப்பெரிய எமோஷன் இருக்கு அதே சமயத்தில் ஆக்ஷன் இருக்கு அதை சாத்தியப்படுத்தி கொடுத்த சுப்ரீம் சுந்தர் மாஸ்டருக்கு எனக்கு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் பிளஸ் மதன் கார்த்தி சார் விவேகா சார் இந்த மாதிரி ஒரு நிறைய என்ன சொல்றது நாலேஜ் இருக்கக்கூடிய தமிழ் அறிவு இருக்கக்கூடிய நிறைய பேர் சேர்ந்து இந்த படத்துக்கான வசனங்களும் பாடல்களும் எழுதி கொடுத்துருக்கீங்க ரொம்ப 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 நன்றி சார் இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து இவ்வளவு பெரிய ஸ்கிரீன்ல வந்து நான் த்ரீ டில வந்து கங்குவா படத்துடைய ட்ரெயிலர் இப்பதான் பார்த்து இது வரைக்கும் நம்ம சின்ன ஸ்கிரீன்ல பார்த்துட்டு இருந்தோம் மிகப்பெரிய பிரம்மாண்டமா இருக்கு எடுத்த எனக்கே ஒரு எடுத்த எங்களுக்கே ஒரு மிகப்பெரிய பிரம்மாண்டமா இருக்கு த்ரீ டி ரேஸ் அவங்களுக்கு என்னுடைய ரேஸ் தேடி அவங்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் சார் இது ஒரு ரொம்ப ரொம்ப அழகான ஒரு முயற்சி சார் ஒரு பெரிய டீம் ராத்திரி பகல் பார்க்காம பினான்சியல் எலிமெண்ட்ஸ் பார்க்காம ஒரு நல்ல படம் எடுக்கணும் ஒரு தமிழ் படம் ஒரு சிறந்த படமா இருக்கணும் ஒரு இந்திய திரைப்படமா ஒரு நல்ல ஒரு முயற்சியா இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு உண்மையான உழைப்படு உழைப்பு கொண்டிருக்கோம் இது எப்படி சாத்தியப்பட்டுச்சு அப்படின்னா ஒரு கேமரா ஸ்டண்ட்லேருந்து ஒரு லைஃப் ஆஃபீஸர்லேருந்து எல்லாருக்குமே ஒரு எண்ணம் இருந்துச்சு இது நம்ம படம் இது நம்ம படம்னு அவங்க சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது உங்க படம் யாருமே சொன்னதே இல்லை சார் நம்ம படத்துல நம்ம படத்துல சொல்லிட்டே இருப்பாங்க அந்த நம்ம படங்கிற வார்த்தை தான் இந்த படத்தை இவ்வளவு பெருசா கொண்டு நிறுத்திருக்கு இப்ப நான் பத்திரிகையாளர் நண்பர்கள் கிட்ட வந்தே வந்தா கேட்டுக்கிறேன் சார் இது நம்ம படம் நம்ம படத்தை நல்லபடியா சந்தோஷமா அழகா மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்துருங்க சார் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் சார் தேங்க்யூ
சத்யா பண்றாரு பேசும் படம் பண்றாரு பர்சனல் லைஃப்லயும் வந்து ஒரு பெரிய கான்ஃபிளிக் வந்து அதே வருஷம் சந்திக்கிறாரு சிங்கார விலன் பண்றாரு அதே வருஷம் வந்து தேவர் மகன் பண்றாரு நான் டூ தௌசண்ட் எயிட்ல வந்து நான் வாரணமாயிரம் பண்ண அப்படின்னு போய் சார்ட காமிக்க போறேன் என்னை விட ஒரு இருபது வயசு மூத்தவர் அப்ப ஐம்பது வயசுக்கு மேல கண்டிப்பா இருக்கும் அப்ப தசாவதாரம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பத்து வேஷத்தையும் என்கிட்ட போட்டு காமிக்கிறாரு எட்டு மொழி பேசுவாரு ஸ்கூல் டிராப் அவுட்டு ஆனா கத்துக்கிறத வந்து அவர் நிப்பாட்டவே இல்லை முத மேல இங்க நார்த்ல இருந்து சவுத் வரைக்கும் அத்தனை கிரியேட்டர்ஸ் அத்தனை டைரக்டர்ஸ் அத்தனை ஆக்டர்ஸ் பிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில இதெல்லாம் பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு பாதை போடுறது ரொம்ப முக்கியம் பயணிக்கிறது ஈஸி ஆனா பாதை போடுறாங்க இல்லையா முதல்ல இந்த மாதிரி பாதை போடுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் என்னோட உலகநாயன் அவர்களுக்கு நான் வெற்றி பத்தியோ இல்லாடி ஜெயிக்கிறது பத்தியோ நான் சொல்லணும் அவசியமே இல்ல ரொம்ப ஆரோக்கியமா ரொம்ப சந்தோஷமா நம்ம கூட ரொம்ப நாள் அவர் இருக்கணும் A very, very happy birthday to uh, Kamal sir. I think I'm going to tell you this. He has a lot of work in Tamil cinema. If you have a lot of work in Tamil cinema, it's the most important thing. In our time, it's the most important thing for Kamal sir. It's the most important thing for Kamal sir. I'll tell you a lot about the pain. That's why, எனக்கு ஏன் எடுத்தாங்க ஒரு வந்து சந்திரலேக்கா எடுத்தாங்க ஔவையார் எடுத்தாங்க கர்ணன் எடுத்தாங்க இப்போ ராஜமலிக் சார் பாகுபலி எடுத்தாரு அதுக்கப்புறமா வந்து படங்கள் எல்லாமே பார்க்கும் போது தமிழ்ல மறுபடியும் இந்த ரீசன்ட் டைம்ல வந்து இன்னொரு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பிலிம் கொடுக்கறது வந்து இந்த காலகட்டத்துல நான் இருக்கேன் சிவாவில் இருக்காங்க எல்லாம் இருக்கும் போது வந்து இப்ப பண்ணாம அப்புறம் எப்போ அப்படிங்கிற கேள்விதான் வந்து கங்குவா வர்றதுக்கான காரணம் ஆனா மறுபடியும் அது பாதை போடுறதுக்கு ரொம்ப முக்கியமா இருந்தது வந்து ஞானவேல் ஞானவேல் இல்லாட்டி வந்து இதை நான் ஆரம்பிச்சுக்க முடியாது அதை கிரீன் சிக்னல் பண்ணது வந்து ஞானவேல் பச்சையான கூப்பிடலாம் என்ன வேணாலும் சொல்லலாம் விமர்சனம் பண்ணலாம் சில வார்த்தைகள் வந்து அவர் விடுவாரு நான் நேகா கிட்டையும் ஆதனா கிட்டையும் காதை பிடிச்சி திருக்குங்க கொஞ்சம் வால்யூமை கம்மி பண்ண சொல்லுங்கன்னு சொல்லுவேன் பட் அந்த ஊர் கூடி தேர் இழுக்கிற மாதிரி நானும் ஒரு ப்ரொடியூசர் பட் என்னால் இது வந்து சாத்தியப்பட்டிருக்குமா நான் அதை சிஜர் பண்ண அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியாது ஏன்னா இருக்கிற எல்லா நண்பர்களையும் கூப்பிட்டு இந்த படம் வருது இந்த படம் பண்றோம் அப்படின்ட்டு யூவி கிரியேஷன்ஸ் வந்து வம்சி ஆகட்டும் பிரமோத் ஆகட்டும் ஒரு ஜெயந்திலால் கட்டால சார் பாம்பே ஆகட்டும் அங்க கேரள போயிட்டு வந்து கோகுலம் சினிமாஸ் ஆகட்டும் ஓஆர்எஃப் ஆகட்டும் அதாவது தட்டாத கதவே கிடையாது இந்த படத்தை வந்து ஒண்ணு சேர்க்கறதுக்காக இந்த படத்தை நடக்க வைக்கிறதுக்காக ஞானவில் எடுத்துக்கிட்ட முயற்சி டெனாசிட்டின்னு சொல்லுவோம் மன உறுதின்னு சொல்லுவோம் மன வலிமைன்னு சொல்லுவோம் எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அவன் மண்டைக்குள்ள எவ்வளவு போர்கள் பார்த்தான் எவ்வளவு சண்டைகள் அவன் பார்த்திருப்பான் இந்த இந்த நாள் வர்றதுக்காக ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் எவ்வளவு பல்ல கடிச்சுட்டு இருந்திருப்பான் அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு மட்டுமே தெரியும் நீங்க ஞானவில் எல்லாமே இல்லாமே நான் இங்க இல்லவே இல்லை எப்பவுமே வந்து எல்லாரும் நம்மளை பத்தி நினைப்போம் நம்மளோட சந்தோஷம் பத்தி நினைப்போம் நம்மளோட உயர்வை பத்தி நினைப்போம் நம்மளோட வெற்றி பத்தி நினைப்போம் நம்ம குடும்பத்தை பத்தி மட்டுமே நினைப்போம் ஆனா நீங்க ஞானவேல் தான் நான் உயரணும் நான் ஜெயிக்கணும் அப்படின்ட்டு எப்பவுமே நினைச்சிட்டே இருக்கீங்க இது ஒரு தாய் பாசம் அம்மாவோட பாசம் மாதிரிதான் நான் அதை பாக்குறேன் அது மாதிரி எனக்கு வேற வார்த்தை தெரியல சொல்றதுக்கு என்ன மேல கீழே போனாலும் வந்து நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிற அந்த பாசம் வந்து உங்க பாசமும் ஞானவேல் பாசமும் நான் ஒரே விஷயமா தான் நான் பாக்குறேன் ஆஹ் அதுக்காகவே ஞானவால் ஞானவேலுக்காகவே வந்து அவன் நினைக்கிறது எல்லாமே மேனிபெஸ்டேஷன் தானே அதான் கனவு காண்றது என்ன கிரைமான்னு கேட்கற மாதிரி இது காசப்படுறது வந்து என்ன குற்றமான்னு கேட்கற மாதிரி ஞானவில் நேகா அதனா அவங்களோட என்ன கனவோ இந்த படத்துக்கு வந்து அது எல்லா கனவும் நிறைவாகணும் அப்படிங்கறது என்னோட வேண்டுதலா நான் பாக்குறேன் இது வந்து டீம் ஒர்க் கங்குவா பொறுத்த வரைக்கும் கங்குவோட வெற்றிங்கிறது வந்து ஒருத்தருக்கு சம சம்பந்தமே இது இவங்க தான் இவங்கதான் அப்படின்னு சொல்லவே முடியாது ஒருத்தர் இல்லாட்டியும் வந்து கங்குவா வந்து வாய்ப்பே இல்லை நூத்தி எழுபது நாள் மேல ஷூட்டிங் பண்ணிருப்போம் ஒரு ரெண்டு வருஷம் முடிச்சிருப்போம் இது எல்லாமே ஓகே பட் யாருமே வந்து காசுக்காக பண்ணல ஒரு கடமைக்காக இத பண்ணவே இல்ல எல்லாருமே ரொம்ப அன்பா ரசிச்சு சந்தோஷமா பண்ணோம் பட் ஸ்டில் அந்த ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி டேஸ் நம்ம ஆரம்பிச்சிட்டோம் இதை முடிக்கணும் அப்படிங்கறது ஒரு நாள் கூட அந்த சிந்தனை வந்தது கிடையாது ஒவ்வொருத்தருக்காகவும் சந்தோஷப்பட்டோம் ஒவ்வொருத்தருக்காகவும் ஆச்சரியப்பட்டோம் ஒவ்வொருத்தர் மேலேயும் மரியாதை வச்சுக்கிட்டோம் ஒரு கணவன் மனைவி இருந்தாலும் கல்யாணம் பண்ணிட்டா கூட ஆமா கல்யாணம் பண்ணிட்டோம் நம்ம இப்படி வாழ்ந்துதான் ஆகணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது கணவன் மனைவியை சந்தோஷப்படுத்தணும் மனைவி கணவனை சந்தோஷப்படுத்தணும் அவங்க மேல மர
everything everything about their life you should be happy about it both ways and amari dinamum 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 shiva avargal panna or muyarchi agatum avangala thought agatum adha pathi sandosh padum respect thanave varum vetri avargal edukkara muyarchi agatum thanave respect varum supreme sundar master edukkara muyarchi agatum everybody on the spot viveka sir varun karke and devi shri sir every time the relationship got only better and better and better inno alagaiti irundhuchu idu vandu verum or payanam mattum illama oru oru naalum oru pudhu naala irundhuchu oru oru naalum vandu sandoshamana naala irundhuchu kanguva porthu varaikum vetri avargal irundhar aarambikiren tamil cinema idu ipdi panna mudiyum abbingara oru periya adayalama vandu kanguva munadi nirthalla vandu vetri avargal konde romba mukkiyamana kaaranam idu oru visual film idu oru experience film adha vandu modal torch bearer nu eduthukitta vandu shiva avargal solra maari avaroda நெருங்கிய நண்பர் அவரு சிவா அவர்கள் மனசுல என்ன நினைக்கிறாரோ மைண்ட்ல என்ன வருதோ அது வந்து மைண்ட் வாய்ஸ் அப்பவே கேட்டுரும் எங்களுக்கு எல்லாம் லேட்டா கேட்கும் வெற்றி அவர்களுக்கு வந்து உடனே கேட்கும் அவர் திரும்பி வந்து உடனே கேமரா திருப்ப ஆரம்பிச்சுடா அந்த பக்கம் வேற ஏன்னா சிவா பேசிட்டு இருக்காரு அதுக்கு அந்த பக்கம் பத்தாடி தள்ளி போயிட்டாருன்னா அவன் எப்படியா எப்பவுமே அப்படிதாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாப்ல சோ என்ன மைண்ட் வாய்ஸ் பேசுறதுக்கு முன்னாடி வெற்றி அவர்கள் கணிச்சிருவாரு அது சிவா அவர்கள் தெரியும் ஆனா சுப்ரீம் சுந்தர் மாஸ்டருக்கும் அதே பண்ணும் போதுதான் எங்களுக்கு வந்து ஆடாடா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் any creator any director in uh, indian film industry vaaya kolandu paaka poranga na romba thaalmiya romba kaniva romba alakkama solren vetri avargaloda visual paathu idu eppadi saadhyamaachu appdin kekka poranga idu ketar karan johar avargal ketar idu etha naala panni idu enna irunga nipaatinga idu idu eppadi panninga idu appingra mari oru oru 45 minutes footage paathu avaru ketar so adu innum nariya irukku ninga paaka vendidhu so again humbly i'll say it will be a never seen before experience uh, in the theater adha am ketta the rolling cup la kudutanga na vetri avargal inga veetukku oru naalukku kudunga thirumbi kuduthurra appdi solli irukena na vetri avargalukku master enakku vandu pandin master moolama oru sondakar maari da na vandu supreme sundar master na paakren avarum avaroda nanbarum avaroda assistants undanga na na oru 10 maadi 11 maadi engalum kudikka sonnal na kanna mudichu kudipen andha maari enna aanalo vandu avaru paathupaaru and uh, every fight sequence was interesting inna in the fight le evlo pannitame adutha fight sequence enna panna porom appdin paatha adu innum or vera maari irukum na mattum kedai adu pinnadi or anju perku or kadha irukum kadha or sanda kulle vandu vera enna story panna mudiyum or 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 drone shot ku agatum or illati vera shot agatum or master ku agatum or close ku agatum or moonu naalu camera irukku na naalu camera ku vera vera kadai kulle vandu thanave nadandirukum inga or fight nadandirukum but adhe time vandu anga or setup mudichirpaaru edit panni kaanpaaru indha maari panniter irukku paanga மலையாள சினிமால வந்து நேரம் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் ஆனா வந்து பிரமாதமான குவாலிட்டி நம்ம கொடுத்தே ஆகணும் நேஷனல் அவார்டு வாங்கும் போது மாஸ்டர் நேஷனல் அவார்டு வாங்கிட்டு இருந்தாரு நம்ம இந்த மாதிரி படம் பண்ணும் போது வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டோம் ஆச்சரியப்பட்டோம் ஓ மாஸ்டர் வந்து இருக்காரு என்ன பண்ண போறான்னு பார்க்கும் போது எவ்ரி டைம் நான் சொன்ன மாதிரி வந்து அந்த ஆச்சரியங்கள் வந்து குறையவே இல்லை ஒரு ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி டேஸ் டு எவ்ரி டைம் சர்ப்ரைஸ் அண்ட் அதர் பர்சன் இஸ் நாட் ஈஸி அட் ஆல் கதைகள் வந்து இன்னும் அழகாகிறதுக்கு விஷுவல் இன்னும் அதன் அழகாகிறதுக்கு கிளைமேக்ஸ் இன்னும் மெருகேறதுக்கு வந்து சுப்ரீம் சுந்தர் மாஸ்டரோட கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து அளவே இல்லை சொல்ல முடியாது ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மாஸ்டர் இந்த படத்துக்கு தினமும் கூட இருந்திருக்கீங்க ஏன்னா ஃபைவ் சிக்ஸ் மாதிரி வந்துட்டு போகாம படம் ஃபுல்லாவே நீங்க தேவைப்பட்டீங்க அவ்வளவு நேரத்தை வந்து இந்த படத்துக்காக நீங்க கொடுத்துருக்கீங்க அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மாஸ்டர் அண்ட் மை ராக் ஸ்டார் தேவி ஸ்ரீ பிரசாத் மேனிபெஸ்டிங் தான் அது தமிழ் சினிமால முக்கியமான படம் பண்ணணும் அது நான் அவங்க கூட பண்ணணும் நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பண்ணணும் எப்ப என்ன கூப்பிட போறீங்க அப்படின்னா நம்ம எல்லாம் சிங்கம் எல்லாம் பண்ணிட்டோம் மற்ற படங்கள் எல்லாம் பண்ணிட்டோம் நல்லா தான் போயிட்டு இருக்குன்னு இல்ல இல்ல வி ஹாவ் டு மேக் ஒன் ஒரு ஒரு லேண்ட்மார்க் ஃபிலிம் ஒண்ணு நடக்கணும் அது நான் மட்டும் தான் இருக்கணும் அதுல அப்படிங்கிற மாதிரி என்னடாது ஒரு புஷ்பா எல்லாம் பண்ணிட்டாரு ஒரு பேண்டியன் இண்டியன் ஒரு மியூசிக் டைரக்டர் இப்படி நம்மளை கூப்பிட்டு இப்படி ஒரு தம்பி மாதிரி பேசுறாரு ஃப்ரெண்டு மாதிரி பேசுறாருன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் அதே மாதிரியான ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்துச்சு இந்த மீட்டிங் முடிஞ்சு பேசின உடனே எங்களுக்கு தேவி டிஎஸ்பி தான் வந்து மனசுல வந்தாரு நாங்க கூப்பிட்டு பேசுறோம் அன்னைக்கு அவரு பிறந்த நாள் பர்த்டே அன்னைக்கு வந்து இந்த படம் அவருக்கு பிக்ஸ் ஆகுது இதை விட பெட்டர் கிஃப்டே கொடுக்க முடியாது பாருங்க நான் என்ன பண்றேன் பாருங்கன்னு சொன்னாரு படம் ஃபுல்லா அது ரன்னிங் ரேஸ் மாதிரி எல்லாரும் ஓடிட்டு இருக்கோம்னா நான் எப்படி முந்திட்டு ஓடலாம் நான் எப்படி டீம்காக நான் எவ்வளவு ஜெயிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ரிலீ ரேஸ் மாதிரி வந்து அவ்வளவு வேகமா ஹார்ட் அண்ட் சோல் கொடுத்துருக்க அப்ப நம்ம டிஎஸ்பி மதன் கார்கே ஆகட்டும் விவேகா சார் ஆகட்டும் இது வந்து எழுநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடியான ஒரு கதை அந்த அதே ஒட்ட எழுத்துக்கள் பிரம்மி எழுத்துக்கள் வந்து பேசலாம் அந்த உணர்ச்சிகள் வந்து சொல்றது வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து அது கண்டிப்பா புரியாம தான் போகும் நம
பட் டு மேக் எவ்ரி திங் கனெக்டட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா நான் பார்க்குறேன் அதில் வந்து ரெண்டு பேருக்குமே மன்னிப்பு சாங் எனக்கு மறுபடியும் வந்து ஒன் ஆஃப் த ஃபேவரட் ஃபேவரட் சாங் இன்னைக்கு சாயந்தரம் ரிலீஸ் ஆக போகுது ஸோ படத்தோட கோரும் அதுதான் நான் படத்துக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி இந்த நான் வந்து டெடிகேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன்னா வந்து இந்த உலகத்தை எங்களுக்கு உயிரோட்டமா நாங்க பார்த்தது இல்லை தொட்டது இல்லை உணர்ந்தது இல்லை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அட் ஆல் மிலன் அவர்கள் இங்க இருக்காரு என் பக்கத்துல தான் இருக்காரு இதை பார்த்துட்டு இருக்காரு ஐ நோ தட் அவரு தான் இந்த உலகத்தை வந்து எங்களுக்கு கூட்டிட்டு போய் கையை பிடிச்சி நான் தரேன் நான் தரேன் அப்படின்ட்டு கையை பிடிச்சி கூட்டிட்டு போய் எவ்ரி லொக்கேஷனா படத்து ஃபுல்லா வந்து ஒரு ஆறு ஏழு வேற வேற டோப்போகிராஃபி வேற வேற டெரீன்ஸ் வரும் அதை எல்லாத்தையுமே வந்து எங்களுக்கு உயிர் ஓட்டமா எங்களுக்கு கண்ட்ரோல்டு என்வாயர்மெண்ட்ல உண்மையா எங்களுக்கு வந்து அப்படியே கிரியேட் பண்ணி கொடுத்தாருன்னா வந்து மிலன் அவர்களும் மரியா அவர்களும் ஸோ எங்க டெடிகேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சுன்னா வந்து ஐ லவ் டு லவ் டு ஆஸ் அ டீம் வி ஆல் வுட் லவ் டு டெடிகேட் திஸ் ஃபிலிம் டு மிலன் சார் அவர் இல்லாம இந்த படத்தை நாங்க இமேஜின் பண்ணவே முடியாது அதே மாதிரி எங்களுக்கு எதிர்பார்க்காம ஷாக் ஆனது வந்து நிஷாத் அவர்கள் நாப்பத்தி மூணு வயசு தான் ஆச்சு லெவன் தேர்ட்டி வரைக்கும் தொடர்ல இருந்த ஒரு ஆள் திடீர்னு மிட் நைட் இப்படி ஆகும் நாங்க எதிர்பார்க்கவே இல்லை சோ மச் வேல்யூ ஃபார் கங்குவா பிரேம் ரட் மாஸ்டர் சொல்லலாம் ஷோபி சொல்லலாம் விஜய் சொல்லலாம் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு பெரிய டீம் இது வந்து ஒரு டீம் ஒரு ஃபேமிலி எல்லாரும் சேர்ந்து பண்ண ஒரு ஃபிலிம் தேங்க்யூ ரே ஸ்ரீ நான் மைண்டியர் குடிச்சா தான் பார்த்ததுக்கு அப்புறமா என் படமே த்ரீ டி வருதுன்னு பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ராஜ் அவர்களுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் ராஜசேகர் அவர்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இந்த இந்த நொடி வரைக்கும் வந்து ரெண்டு மணி நேரம் தான் இந்த டீம் தூங்குறாங்க காலைல அஞ்சரை மணிக்கு படுக்கிறாங்க திரும்பி ஏழு மணிக்கு எழுந்துச்சு வராங்க ஆனா குழந்த மாதிரி குழந்த மாதிரி வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க படத்தை பத்தி சொல்லிட்டு அப்புறம் என்னோட 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 சிவா ட்ரிக் நான் வரேன் இந்த படம் வந்து பி டேக் யூ பேக் செவன் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் சொல்லலாம் நம்ம ஆர்கியோலாஜிக்கல் எவிடென்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் ரெண்டு ரெண்டு ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்காக நம்மகிட்ட வந்து ஆதாரம் இருக்கு நம்ம என்ன மாதிரி வாழ்ந்திருக்கோம் என்ன மாதிரி நடந்திருக்கோம் என்ன மாதிரி பண்ணிருக்கோம் அப்படிங்கிறதுக்கு எல்லாமே வழிபடுற கடவுள் வந்து ஒண்ணு வந்து தீயா இருந்தா எப்படி இருப்பாங்க நீரா இருந்தா எப்படி இருப்பாங்க அதுவே வந்து குருதியா இருந்தா ரத்தமா இருந்தா அவங்களோட நடவடிக்கைகள் அவங்க பாஷைகள் அவங்களோட முறைகள் அவங்களோட எத்திக்ஸ் வேல்யூஸ் எல்லாம் என்ன இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு ஐலாண்ட்ல நடக்கிற ஒரு விஷயம் இது ஃபேண்டசின்னு சொல்லலாம் ஒரு எமோஷனல் ஃபிலிம் சொல்லலாம் ஒரு நம்ம ஹிஸ்டரியை பேஸ் பண்ணதுன்னு சொல்லலாம் என்ன வேணாலும் சொல்லலாம் அது எல்லாமே இந்த படத்துக்கு பொருந்தும் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் இது இது வந்து வெறும் ஒரு சண்டை படமா மட்டும் இல்லாம ஐ திங்க் எப்பவுமே வந்து ஒரு புதுசா ஒரு டேக் அவே ஒரு டிபேட் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் Kangua is a person uh, who has uh, to face a war outside and also war within. Avan veliliyum vandu or periya porukaga thayara irukano andha pora vandu sandikano manasukulliyum vandu or periya pora avanukulla nadandirukku. Enak ella actors irukanga ellathu pathi solano I think nariya interviews nu solli irpen but Bobby Diol romba periya asset over uh, so many actors Karnas perundu கலரணி அவங்க இருந்து ஐ கேன் கீப் கோயிங் ஆன் அண்ட் ஆன் அண்ட் ஆன் ஆஃப் தி ஆக்டர்ஸ் எல்லாருமே இதுக்கு வந்து ஒரு உயிர் கொடுத்துருக்காங்க அந்த கேரக்டர்ல ரொம்ப முக்கியமானது வந்து நந்தன் அப்படின்னு என் கூட பண்ண ஒரு தம்பி அவங்களோட ரிலேஷன்ஷிப் தான் வந்து கோருன்னு சொல்லுவேன் அந்த படத்துல இந்த படம் மன்னிப்பை பத்தி ரொம்ப உயர்வா பேசும் பர்கிப்னஸ் பத்தி ரொம்ப உயர்வா பேசும் கொடுக்குற வாக்கு இருக்கு எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு நாக்கு தான் ஒரு நாக்கு ஒரு சொல் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கறத வந்து இந்த படம் பேசும் அது வந்து எந்த படத்துலயுமே இது வரைக்கும் இவ்வளவு விவரமா இவ்வளவு பிரீஃபா இவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா சொல்லாத ஒரு விஷயம் வந்து இதுல வரும் ஸோ ஏன் சொல்றனா எமோஷனும் ரொம்ப பேர்லா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காவே வந்து ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி வந்து ஒரு இட் வில் லீவ் அ ஸ்ட்ராங் இம்பாக்ட் அப்படிங்கறத நான் இந்த படத்துல நம்புறேன் இதுதான் நம்மளுக்கு வேறு சிவா சார் சொன்ன மாதிரி நம்மளோட நண்பர்களுக்கு மீடியா நண்பர்களுக்கு பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு எல்லாருமே சொல்லிக்கிறேன் இதுதான் வேறு நீங்க தான் சூர்யாவை ஆக்கியிருக்கீங்க நான் சூர்யாவை இருக்கிறது உங்களால தான் நீங்க கொடுத்த அடையாளம் மட்டுமே இந்த ஸ்டேஜ் இந்த அடையாளம் இது எல்லாமே வந்து உங்களால தான் வந்துச்சு ஸோ இது எங்களோட பொறுப்பா பார்க்கறோம் இங்க இருந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இந்த நிலைமையில இருந்துட்டு இந்த காலகட்டத்துல நம்ம இருக்கும் போது வாட் ஷுட் பி ஜென்யூன்லி டூ அண்ட் ஹவு ரெஸ்பான்சிபிள் வி கேன்
நேரம் காலம் பார்க்காம காசு பார்க்காம வெறும் ஒரு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியா வி ஹாவ் டு கிவ் திஸ் ஃபில்ம் அட் சச்ச டைம் அப்படிங்கிற நினைச்சு தான் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொருத்தரும் வேலை செஞ்சிருக்காங்க ஒருத்தர் உண்மையா வேலை செஞ்சாலே அதுக்கு பலன் கிடைக்கும் இது ஒரு மூவாயிரம் பேர் ரா பகலா மனசார வேலை செஞ்சிருக்காங்க அதுக்கான பலன் நிச்சயமா கிடைக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் கங்குவா நீட்ஸ் ஆல் யோர் சப்போர்ட் ஆல் யோர் லவ் அண்ட் ஆல் யோர் பிளெஸிங் அண்ட் தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் திஸ் லவ்லி லவ்லி டே ஃபோர்டீன்த் சந்திப்போம் நவம்பர் ஃபோர்டீன்த் சந்திப்போம் அண்ட் சொன்ன மாதிரி ரத்த தீபாவளியா இருக்க போது நம்ம எல்லாருக்குமே நெருப்பு மாதிரி நெருப்பு மாதிரி இருக்கும் நீங்களாம் வர வரைக்கும் நான் சாருக்கு ஒரு ஆய்வு சொல்லிட்டு வந்துடுறேன் நவம்பர் பதினாலு முதல் கங்குவா உலகம் எங்கும் கே ஞானவேல் ராஜா ப்ரௌட்லி பிரசன்ஸ் கங்குவா இந்த டீமோட உழைப்புக்கு அந்த லவ் தி ஹாப் ஃபார் சினிமா கண்டிப்பா வில் பி விட்னஸிங் அ கிரேட் ஃபிலிம் ஊடக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி அன்பான ஃபேன்ஸ் உங்க எல்லாருக்கும் நன்றி வெற்றி படமா மாத்துங்க மீண்டும் வெற்றி விழாவில் சந்திப்போம் வீடியோ பிளீஸ் தேங்க்யூ தேங்க்யூ போட்டோகிராஃபர் தேங்க்யூ சோ வெரி மச் சத்தியம் தேங்க்யூ லைடன் சோன் தேங்க்யூ ராஜேஷ் அண்ணா தேங்க்யூ சுரேஷ் சந்திர சார் அண்ட் டீம் தேங்க்யூ நாச சார் தேங்க்யூ ஒருத்தரோட விஷனுக்கு தான் இவங்க எல்லாருமே அலைன் ஆயிருக்காங்க சோ சிவா சார் குடோஸ் டு யூ பிக் டீல் பிக் டீல் தேங்க்யூ சோ மச்